Znajdujemy się na progu rezerwatu archeologicznego pod nazwą Wawel Zaginiony. Nazwa nie jest przypadkowa. Jest to miejsce odkrycia zaginionych reliktów pierwotnej, wczesnośredniowiecznej i późniejszej zabudowy wzgórza Wawelskiego. Kompleksowa wystawa Wawel Zaginiony zdaje się odkrywać wszystkie tajemnice na wzgórzu Wawelskim. Ale czy na pewno? Odcinek szósty. Wawel zaginiony. Wawel zaginiony to nie jest jedyne miejsce, w którym zachowały się i dostępne są relikty najstarszej murowanej zabudowy. W bliskim sąsiedztwie miejsca, w którym się znajdujemy, są relikty romańskiego wczesnośredniowiecznego kościoła, bazyliki z połowy, drugiej połowy XI wieku pod wezwaniem świętego Gereona, na miejscu którego na przełomie XIII i w pierwszej połowie XIV wieku wykształciła się budowla sakralna, kaplica pod wezwaniem świętej Marii Egipcjanki. Problem wezwań kościołów wczesnośredniowiecznych na Wzgórzu Wawelskim jest problemem do końca nierozstrzygniętym. W związku z tym nie mamy pewności, czy ta najstarsza wczesnośredniowieczna faza kościoła, bazyliki, nie nosiła już pierwotnie nazwy świętej Marii Egipcjanki, natomiast wezwanie świętego Gerona przypisać należałoby być może innemu kościołowi, być może kaplicy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie sali, tak zwanej sali o 24 słupach. Historyczne zawirowania sprawiły, że niecała zabudowa na wzgórzu zdołała się zachować. Zamek jawi się w tym kontekście jako mityczny uroboros, Wąż pożerający własny ogon, zamknięty w niekończącym się kręgu. Rozrastając się, wchłaniał kolejne budynki z różnych okresów historycznych. Stoimy na renesansowym dziedzińcu Zamku Wawelskiego, oglądamy to, co zostało zniesione w czasach ostatnich Jagielonów, to, co uchodzi w opinii publicznej powszechnej za właśnie Zamek Wawelski, ale czy tu pod nami, pod tym współczesnym zamkiem nie kryją się jakieś tajemnice wcześniejszych rezydencji, wcześniejszych budów. Oczywiście punktem wyjściowym dla najstarszych faz osadnictwa było powierz była powierzchnia skały. Na przestrzeni jej wieków ten poziom sukcesywnie narastał w postaci warstw ziemi, nawarstwień kulturowych. Wśród nich niewątpliwie wyróżniają się ślady budownictwa, zarówno budownictwa drewnianego, jak i budownictwa murowanego. Podobno tutaj, gdzieś pod tą częścią zamku, jest sala o 24 słupach. Co to takiego? Rekonstrukcja tego obiektu oparta na odkrytych reliktach ścian jest oczywiście hipotetyczna. Wiemy, że był to obiekt na planie prostokąta. W jego obrębie odkryto pozostałości kilku fil filarów. Stąd pierwotna rekonstrukcja oparta na prostym, symetrycznym schemacie i na odkrytych reliktach murów skłaniała badaczy do interpretacji tej sali, tej budowli, czy tego fragmentu budowli, jako poziomu przyziemia, 
większego obiektu, najpewniej pałacowego, przyziemia złożonego z 24 słupów. Ale ten, ta hipoteza oparta była na jedynym, jak się wydawało przez lata, założeniu, że tych słupów było 24. Stosunkowo niedawno pojawiła się inna hipoteza, z której wynika, że słupów mogło być 12, natomiast obiekt nie był na, wykonany na rzucie prostokąta, ale składał się także z charakterystycznego występu, jakby ryzalitu właśnie, znajdującego się przy południowej ścianie tego obiektu. Czyli jednym słowem ciągle pod Zamkiem Wawelskim tkwią różne tajemnice, mniej lub bardziej odkryte, jak choćby pod dziedzińcem znajdujące się to słynne czworoboczne, czworoboczna budowla, która nie wiadomo do czemu służyła. Może była sauną książęcą, jak niektórzy twierdzą, ale jednym słowem tutaj jest bardzo wiele tajemnic, które ciągle są przed nami ukryte. Co przyniesie przyszłość? Tego nie wie nikt. Robimy dziś, co w naszej mocy, by zapobiec utracie dziedzictwa. Digitalizujemy zbiory, tworzymy cyfrowe kopie, upowszechniamy obiekty. Wszystko po to, by dotrzeć do odbiorców jak najefektywniej. Do Was.